سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم اٹھارہ ہجری کے واقعات کو ذکر کریں گے اس زمن میں امام تبری تحریر کرتے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو سخت قہت اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اسی وجہ سے اس سال کو عام الرمادہ بھی کہا جاتا ہے محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اٹھارہ ہجری میں قہت سالی اور عمواز کا تعاون نمودار ہوا اس طرح اس سال بہت لوگ ہلاک اور فنا ہوئے ابو معاشر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اٹھارہ ہجری میں قہد ساری اور عمواز کا تعاون آیا اور بعض کے مطابق عمواز کا تعاون اٹھارہ ہجری سے قبل ہوا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اسی طرح سیف کی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تحریر کیا کہ چند مسلمانوں نے شراب پی ہے جن میں زرار اور ابو جندل بھی ہیں ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تعویل میں یہ کہا کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم نے اسے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَأَحَلْ أَن تُم مُنْتَحُونَ کیا تم باز آنے والے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس میں عزم مسمم یعنی پختہ ممانعیت نہیں ہے حضرت عمر نے جواب میں تحریر کیا اس آیت میں ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شراب پینے سے باز آ جاؤ اس پر مسلمان جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں اسی کوڑے مارے جائیں اور جو کوئی اس قسم کی تعویل کرے اور منکر ہو تو اسے قتل کر دیا جائے اس معاملے میں حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو یہ خط لکھا کہ تم ان شرابیوں کو بلاؤ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شراب حلال ہے تو انہیں قتل کر دو اور اگر یہ وہ مانتے ہیں کہ حرام ہے تو انہیں اسی کوڑے مارو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں بلا بھیجا اور ان لوگوں کے سامنے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے اس پر ان میں سے ہر ایک کو اسی کوڑے مارے گئے اور وہ اپنے اسرار پر بہت پشمان ہوئے آپ نے ان سے کہا اے اہل شام تمہارے ملک میں بہت بڑا حادثہ نمودار ہوگا چنانچہ رمادہ کا قہد نمودار ہو گیا حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو زرار اور حضرت ابو جندل ان کے بارے میں حضرت ابو عبیدہ کا خط موصول ہوا تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو اس کا جواب تحریر کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انہیں سب مسلمانوں کے سامنے بلوائے اور پوچھیں کہ آیا شراب حلال ہے یا حرام اگر وہ کہیں حرام تو انہیں اسی کوڑے مارو اور ان سے توبہ کراؤ اور اگر وہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو ان کی گردنیں مار دو حضرت ابو عبیدہ نے انہیں بلوایا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ حرام ہے اس پر ان کو اسی کوڑے مارے گئے وہ لوگ اس قدر شرمندہ ہوئے کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئے باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ ابو جندل کے دل میں بہت سے وسوسے اور شکوک پیدا ہو گئے اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو یہ خط لکھا ابو جندل کے دل میں بہت سے توہمات اور شکوک پیدا ہو گئے ہیں اللہ آپ ہی کے ذریعے اس کے دل سے یہ اوہام اور شکوق نکال سکتا ہے آپ اسے خط لکھیے اور واضح نصیحت کیجئے حضرت عمر نے ابو جندل کو یہ خط لکھا کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ وہ دوسرے گناہوں کو جس, کے جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے تم توبہ کرو اور اپنا سر اٹھا کر باہر نکلو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ اور یہی وہ آیات ہے جو پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کہ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے وَمَن يُشْرِكِ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو اس نے بہتان باندھا ہے اللہ پر اور ارتکاب کیا ایک بہت بڑے گناہ کا اسی طرح جو دوسری آیت ہے وہ سورة الزمر کی ہے وہ بھی میں کئی دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیں قل یا عبادی الذین صرفوا على انفسهم وہ لوگوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی کر بیٹھے ہیں نہیں کہ گناہ کر بیٹھے ہیں کہ لا تقنطو من رحمت اللہ کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالی جو ہے وہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں انہو هو الغفور 
غفور اور رحیم اور وہی تو غفور ہیں اور وہی تو رحیم ہیں تو بہرحال یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا جب حضرت ابو بیدہ نے یہ خط پڑھ کر سنایا تو اس کے دل میں سکون ہوا اور اس کی بے چینی دور ہو گئی تو ابو جندل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان دیا سکون دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے لوگوں کو بھی اسی قسم کے خطوط لکھے اور ان کی بدولت وہ گھر سے باہر نکلنے لگے آپ نے عام مسلمانوں کو یہ لکھا تم اپنے آپے میں رہو جو تبدیلی اور اصلاح کا مستحق ہو اس کی اصلاح کرو مگر کسی کو بدنام نہ کرو ورنہ یہ مصیبت پھیل جائے گی اب آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات حضرت عمر نے بتائی ہے کہ بھئی دیکھو اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو تمہارا یہ کام تو نہیں ہے نا کہ تم اس کو سارے جگہ پھیلاتے پھرو جو آج کل ہمارا میڈیا کر رہا ہے جو آج کل ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے جو آج کل ہمارا نیوز میڈیا کر رہا ہے وہ لوگوں کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو اس کو ساری دنیا میں ٹام ٹام کر دیتے ہیں اس کی پھیلا دیتے ہیں ساری دنیا میں اس کے جو ہے نا پھیلا دیتے ہیں اور پھر اس سے ان کی ریٹنگ اوپر آ جاتی ہے اور ان کا لوگ چینل دیکھنے لگتے ہیں دوسرا شخص بدنام ہو مرے دیر اونٹ کھیڑ یہ نہایت ہی گھٹیا حرکتیں یعنی سمجھ نہیں آتا کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا ہم تنزل پر ہیں نیچے گر رہے ہیں بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوبصورت خط لکھا حضرت عطا بھی اسی قسم کی ایک روایت بیان کرتے ہیں مگر انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو یہ لکھا کہ وہ کسی کو بدرام نہ کرے مزید روایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اہل روم نے جنگ شروع کر رکھی ہے تو آپ ہمیں جہاد کی اجازت دے دیں اگر اللہ نے ہماری قسمت میں شہادت لکھی ہے تو یہ عین مراد ہے ورنہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کریں